io e la New Japan Pro Wrestling dobbiamo fare un patto. E deve essere molto molto chiaro. Non possono chiamare a lottare della gente con dei nomi così complicati. Sì, oggi parliamo di un nome molto 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 complicato da dire. Proverò ad anticiparvelo. Questo è Shota, e fin qui tutto bene. Ciocciswili. Ma come fai a chiamarti così? Cioè, io sarei andato all'anagrafe a cambiare nome. Ma non lo devo fare perché io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, sono qua per darvi il benvenuto anche questa mattina con una pillola di eh, storia del puro reso per farvi partire bene la vostra giornata. Vi porto indietro al 1989, quando, quando c'è in palio un titolo, praticamente un titolo farlocco della WWF, il World Martial Arts Heavyweight. Sostanzialmente questo titolo, creato nel 1978 dal papà di Vince McMahon, il signor Vincent J. McMahon, praticamente creato per i nochi, celebrandone così l'arrivo negli Stati Uniti. Beh, il 24 aprile del 1989 è praticamente Shoda Ciocisvili, come cavolo si chiama, non lo so, campione olimpico di judo partecipa al primo show della New Japan Pro Wrestling al Tokyo Dome in, questo, eh, in, questo, in questa cornice nel main event riesce a battere niente meno che Antonio Inoki per KO e a vincere così questo prestigioso <ride> titolo questo titolo rimane alla vita di Shot per circa un mese fino a quando ritorna nelle mani di Inoki nel maggio del 1989 e nel maggio del 1989 non è finita qui la carriera di Shota e infatti il 31 dicembre dello stesso anno Shota fa coppia con Inoki contro Masa Saito e Brad Reingans e sostanzialmente questo succede nel primo evento di wrestling tenuto nella Russia, più che Russia, nell'Unione Sovietica, l'evento chiamato New Japan Pro Wrestling a Mosca. Questi sono stati gli unici tre match di wrestling per Shota Chochsvili Svinsvili. Questo nome è difficile che fortunatamente ha fatto solo questi tre match, ormai ve li ho raccontati, quindi non dovremmo mai più parlarne. Beh, gli unici tre match che ha fatto in questa sua carriera molto corta nel mondo del wrestling. Insomma, è stata una carriera corta, però aver lottato nel primo main event al Tokyo Dome, aver lottato nel primo evento nell'Unione Sovietica, Avrà fatto anche poco, ma qualcosina di importante se l'è portata a casa pure lui. Grazie di cuore per aver ascoltato questo lariatto quotidiano, ci risentiamo ovviamente molto molto presto, voi ricordatevi che ogni mattina alle 8, dal lunedì al venerdì, su YouTube e su Spotify potete trovare un nuovo episodio. Grazie di cuore a tutti, ci risentiamo alla prossima.